tukaileta nyumbani tukawaathiri watoto wetu au wazee wetu right cha pili lazima uangalie opportunities uliokuwa nazo kimoja uko nyumbani tu huna kazi pengine bora upate kusoma uji improve skills zako na cha tatu lazima uangalie opportunities ya stock market ni muhimu sana sasa hivi na okay, okay. kama mnataka ku, ku, kujua more information kwa the stock market mnaweza mkani message me nikakusaidieni lakini the first place mnaweza mkaenda kwa YouTube mkata muka search mambo what is a stock what is a share of a company how do you trade stocks unaweza kuangalia maybe uh, uh, kuna kuna channel moja inaitwa money school samani kidogo bista naam samani kidogo utakuja tena kuangalia details za stock market lakini kwa hatua hii kwanza naomba okay. tukiomba kujua athari ambazo labda zilizopo hapo ulipo let's say Toronto kwa watu binafsi mpaka sasa hivi kama wamepata athari tayari imetokeza ama bado kiuchumi watu wengi watu wengi watu wengi sasa hivi Toronto ndo wako nyumbani tu nini ofisi zote zimefungwa you know hamna kazi nyingi na yani tumia tumeambiwa tukae ndani tu so uh, yeah watu wengi wameathirika hapa Toronto ndo hivyo manake ndo business zikifungika sasa uchumi hawaendi manake watu hawaendi nje waka spend money na kama watu wa spend money hatupati kuuza hatupati ku, kununua anything so yani pesa ime yani uchumi ume stop completely hapa Toronto almost completely ume stop okay. Labda tuende yeah. kwa mshiriki mwingine kwanza tusikilize yeye sehemu aliyo na kwa experience yake anaona kuna effect gani ambayo imejitokeza huko kulinga ku, ku ile na corona kiuchumi labda mshiriki mwingine labda mbarawa kama upo tayari ah mimi kwanza bado kwa chani ni achie wenzangu pengine uko mbele za kwamba na maswali kidogo au kama nitakuwa na mchango ni sawa ni sawa ni sawa mwingine ambaye anataka kuchangia effect aliyona yeye kiuchumi sehemu ambayo ipo hapo tunazungumzia so lazima uzungumzie kitu complex just na kujua hata kama bei za za bidhaa zimepanda ama ziko sa, ziko kama kawaida ama kuna tatizo lolote watu wanapoteza kazi yani na tujue hivyo vitu kama hivyo hapo ili baadaye tufikirie solution kwa pamoja hapa mshiriki mwingine ambaye anataka kuchangia kwenye hili Abdul Samad kama uko tayari oh, okay uh, kwa maeneo yalivyo hapa Alberta bei za vitu vingi vimebadilika kwa sababu ya athari za hizi corona kwa mfano kiashiria kikubwa cha uchumi na haribika ni bei ya mafuta katika jimbo la hili ya Alberta kawaida hapa bei ya mafuta ni kama senti 95 hadi senti 500 kwa lita moja lakini nilivyoona jana na sijawahi kuona hapo hali kama hizi katika maisha yangu bei ya mafuta imeshuka mpaka senti 69 na hii bei imeshuka nafikiri kwa sababu mahitaji ya mafuta yamepungua na nilivyosema dola Abdullah na na kwa sababu Canada ili ilipotangaza hali ya hatari na watu wameanza kujifungia ndani watu watembei sana na gari <coughs> so na hii hii ndio bei ya chini kabisa tangu mwaka wa 2003 hapa brother sasa ni kitazama bei kama hii kwa watu sisi wa kawaida tunaanza tukasema kwetu sisi watu wa kawaida labda ndo kitu kizuri kwa sababu bei ya mafuta imeshuka tunaweza kununua mafuta tunaweza kufunda ndio ndo inavyoonekana lakini inavyoonesha kutokea history ya zamani kama Canada mm-hmm. na alivyosema dola ku still recession ya 2008 bei ya mafuta ikichuka ikishuka sana <coughs> uchumi wa jimbo lenyewe litapoteza <coughs> upper Alberta uh, approximately dola bilioni na sabini na, na pesa kama hizo zikishapotezwa katika serikalini hapo ndo watu wanaofanya kazi kwenye tasnia ya mafuta au sehemu nyingine wataendelea kuarithiwa zaidi. Uchumi wa Alberta inategemea sana tasnia hii ya mafuta na ikiwa kama bei ya mafuta inaendelea kupungua. Bei cha kila kitu kinachotegemea hiyo tasnia pia kitapungua. 
mfano hapa bila kuwa kuna viwanja viwili vya ndege na kimataifa na kwa sababu athari za corona na bei ya mafuta iliposhuka uwanja mmoja walikuwa lazima wafunge so hizo beza tiketi na za ndege kwenye kiwanja cha pili bado zimepungua na pia bei za hoteli hiyo ilikuwa zinapungua so yote kwa sababu bei ya mafuta ilipoanguka na hapo ndo hivyo corona virus ilivyotuathiri hapa bora na uchumi wake tutakuja tena kuangalia watu tunawezaje kuzitumia hizo fursa za bei kushuka lakini tuangalie mshiriki mwingine ambaye yupo tayari kutuambia hali ilivyo sehemu, sehemu ambayo yupo kiuchumi kiuchumi maana yake kuanzia bei za vitu kama watu wamepoteza kazi hapo wafanya biashara hawezi kufanya biashara yani ndio tujue vitu kama hivyo kwanza yani tujue hili tatizo alafu kuja tuangalie tunatumiaje tuna, tuna, nafasi hiyo kuisolve ama tunatumiaje nafasi kufaidika sisi watu wa kawaida mshiriki mwingine ambaye yupo labda Ishaka kama upo tayari Ishaka Kaufari kama upo tayari tafadhali kama uko tayari tu, naomba tujue hali ilivyo hapo ulipo na ulisema uko china una mtu alishtuka kidogo ilikuwa anajua uko jimbo gani nafikiri ali miss mjadala ulipita kujua hali ilivyo hapo lakini swali la sahihi kwanza tuambie hapo ulipo ulipo unaonaje yani athari za corona kiuchumi wa mtu mmoja mmoja najua wengi wetu wengi ni wanafunzi kwa hiyo tunataka kudiscuss hili hata kama sisi wanafunzi limetuathiri vipi tafadhali doctor hapa mimi nilipo yeah. hali hivi sharudi nipo hubei lakini enshi hali hivi sharudi watu wanaendelea kuuza vitu vyao kama kawaida mimi naona bei ndio hizo hizo sasa hivi yani vitu viko kama kawaida kama vile kwa kwanza na sasa hivi kwa hiyo hakuna kilicho nini kilicho badilika sasa hivi kwa hapa ni hivi kwa hapo ulipo nafikiri kuna watu wote walipoteza kazi kipindi kwa sababu unasema sasa hivi kidogo hali imerudi kwa ya kawaida walipoteza kazi kipindi hicho ama una una kitu gani zaidi tafadhali ni wakati corona ilikuwa hakuna maduka yanofunguliwa ilikuwa hakuna kitu lakini sasa hivi ndio wamefungua maduka watu wanaendelea na shughuli zao isipokuwa tu wale watu walokuwa wanauza chakula nje wale ndio bado sasa hivi hawajaruhusiwa kuwepo lakini wengine wenye maduka yao yashijesha funguliwa na naendelea na biashara zao kama kawaida. Sasa nyinyi kama wanafunzi mlipata athari gani? Wakati tulikuwa tukihitaji kitu inakuwa ngumu kukipata sababu walimu walikuwa wanatuambia wanatuletea idadi ya vitu. Wanatuambia si tuna vitu hivi tu. Kwa hiyo muagizishie vitu hivi tu. Vitu vingine ambavyo si tulikuwa tunavitaka tulikuwa hatupati kipindi kile. Lakini sasa hivi ndo tunapata Asante. Mshiriki mwingine. Mbarawa naomba tusikie ma, ma, maelezo kama hayo kutoka kwako. Ah, unajua mimi siwezi nikazungumza kwa sababu toka mm. maradhi yalipoanza kama wiki mbili vindo ulikuwa na blog kwamba hakuna kuingia wako kubwa hakuna kutoka. Sasa mpaka muda huu mm ni ndani sasa kwenye maswali ya biza vitu sio zinazungumza kwa sababu sija yeah. toka nje sasa lakini kuna baadhi ya maduka ya online tu mm. ukiingia vitu vime panda bei yeah. lakini haya ya kwenda mkononi ukanunua kama mfano supermarket au kama mjiani kwenye maduka ya nini vyakula vya kawaida yeah. bado kwa sababu ndo bado niko ndani sija toka nje sasa lakini kuna baadhi ya maduka online ukiingia kama mfano ndio kuna mkoba yani 25 sasa hizi unakuta yani 28 na tisa mpaka 30 hasa sijui kwamba ni sababu ya hiyo corona ama vipi lakini vile vile kuna baadhi ya maduka bado ndio yamefungwa kwa sababu kama uko hube ukitaka kununua kitu online 
wanakwambia kwa muda huu hatuwezi tuka kuletea mimi halijaniathiri moja kwa moja lakini kuna baadhi ya watu ambao wamefanya biashara wa huko huko Zanzibar kwa kiasi fulani limewaathiri kwa sababu kwa kipindi hichi hawawezi wakanunua mizigo na wana mpango kununua mizigo kwa ajili ya biashara ya suku kuna tukizingatia kwamba kutoa mzigo China inakuwa sana unachukua kwa kampuni zetu za kawaida ni mwezi mmoja na nusu mimili mpaka mitatu sasa kiasi fulani limeathiri uchumi kama ndani ya China hata huko kwetu Zanzibar hali ya, ku, ya kuto kutoka nje haijawaathiri nyinyi wanafunzi ki, ki, ki uchumi wenu na maanisha labda kwa una hela unaweza kupata kutoka nje lakini baada ya kufungiwa labda kulikuwa na tatizo ama matumizi yaliongezeka matumizi yako binafsi na vitu vingine aki ukweli ka, katika sehemu ambayo sisi tupo kuathirika mtu anaathirika kwa sababu kama kawaida yetu sisi watu wa Zanzibar tukikaa sehemu hatukai tu ile kwamba ni moja kwa moja ni wanafunzi tunakuwa tuna mishemishe zetu za maporini huko tunakuwa tunazifanya sasa kama kwa, kwa muda wa, wa mezi miwili au mitatu mtu hajatoka kifupika athirika sasa lakini katika matumizi kwa kiasi fulani hatujaathirika kwa sababu baadhi ya vyakula kai hisi ambayo tunanunua chuoni vimeshuka bei si kama kile kipindi cha kawaida ambacho tulikuwa tunakwenda kununua Okay. Kama kuna mchezaji mwingine baadaye tutarudi kuja kusikia yani faida yani like mlitumia nafasi hiyo yani katika kujimarisha kiuchumi ama tutatumiaje nafasi hizi ambayo au hali iliyoko sasa hivi kujimarisha kiuchumi tutakuja kwako kwa tena lakini naomba tusikie kwa mshiriki kutoka kwa mshiriki mwingine kama yupo anaweza kuchangia na muona Aisha kama anaweza kuchangia Aisha kama upo. Ama basi twende kwa Ishaq, Ishaq anje kusikia. Aisha kama uko tayari unaweza kuchangia wakati tunamsubiri Ishaq ajitayarisha aji hapo kuweza kuchangia. Aisha Aisha mimi kama uko tayari. Asha tafadhali naomba tusikie kutoka kwako. Okay so mimi so far yani sina like mengi ya kusema so. lakini what i can see yani ni hali yani inabadilika maana sisi kukuwa tu kidogo yani corona yani ile ku spread maana ilichelewa ilikuwa tu ile kama ilikuwa kuna wagonjwa wawili ikachukua muda mpaka ku spread lakini sasa hivi ni kidogo yani imeongezeka maana kuna kama wagonjwa like karibia 250 na sasa baada kufikia hali kama hiyo sasa ndio imebidi kumekuwa na hiyo shutdown ya maduka mengi Russian yani hela kirusi hii ime imeshuka thamani maana kimi tangu niwe hapa like 4 years haijawahi yani hela kufuka yani 80 maana kidogo dola moja kwa sasa sana kama rubles 80 sasa hivi imefikia hivi chelewa kwa hiyo yani you can see kama ndo uchumi huo umeshuka then ukija kama kwenye hizi availability ya vitu vitu vingi sasa hivi yani madukani kutoka na watu wengi wanafanya ile panic buy kwa hiyo yani vitu pia madukani hamna tena yani ni vitu muhimu mahitaji muhimu like some, kama mchele mchele yani ndio utahangaika unaenda supermarket nyingi na haupati kwa sababu hiyo watu wanafanya hiyo panic buy wananunua kuweka nyumbani na pia kwa sababu ya hiyo uchumi umeshuka wafanyabiashara pia wanachukulia opportunity vitu pia yani vinapanda bei shafaha oh yeah so far yani situation ndio iko hivyo yeah. sasa pia ugombea wewe ni mwanafunzi kwa hiyo tunaomba kujua yani ki upande wako kama mwanafunzi sasa hali hiyo hmm. imekuathiri vipi zaidi financial lese matumizi yako yameongezeka kwa hiyo harama huwezi kwa afford ama kitu gani Oh, ah, kwa mimi unajua mimi yani hapa so kama na yani na sifanyi kazi. Lakini yani nikizungumzia yani nikijeka mimi katika position ya wanafunzi kama mimi ambao maybe wanafanya biashara imewa affect. 
manake sasa hivi sisi tuko yani tuko tu ndani unless kama hauna kitu ambacho ni urgent hautaki kutoka kwa watu ambao walikuwa yani wanafanya kama hizi kazi za za kufundisha wengine wanafanya kazi katika ba casino kwa hiyo yani ndio hawawezi kwenda kwa mtu ni memoaffect sasa hivi yani haingizi hela Asante mshiriki mwingine ambaye hajachangia tunaomba ashena sisi hali ilivyo hapo na effect ya hii ya ileleta na corona kiuchumi sio lazima kuzungumzie the vitu complex zungumzie vitu tunavyohusu tunavyokuhusu binafsi au tunavyohusu watu binafsi zaidi effect yake na hali ilivyo kwa ambaye hajachangia tafadhali labda mbe kidogo na swali sawa karibu kuna kakaangu wa mwanzo huyo Sheikh Abdullah kasema kwamba kipindi kama hichi mtu anaweza akajiwekeza katika stock market labda ningeomba kidogo kama atapata muda kwa muda wa dakika tano sita akanifafanulia hii yeah, yeah. stock market kwa mfano yeah. katika fedha mm. kama mfano sisi ambao tuko China unaweza tukaifanya kwa namna gani sawa kwa hiyo hiyo ni pati ya pili kwenye solution tutakuja kwenye solution naomba kwanza asubiri asijibu asubiri kidogo nataka tumalize kuona ukubwa wa tatizo baada ya mm. tunakuja kwenye solution solution is, ingawa ishaanza kuwa propose let's say muda kama huu mtu ataka mfanye biashara unaweza kufanya online classes na vitu vingine lakini naomba tuje specific ya tukimaliza kila mtu kuchangia kwenye the situation kwanza the current situation baada ya tunakuja kwenye solution kwa hiyo naomba niweke kwenye solution sawa okay yeah kwa hiyo kama kuna mshiriki mwingine kuna shafi ambaye <coughs> haja shiriki haja hajaongea na maiki yake bado haifanyi kazi kwa hiyo kama yuko tayari naomba atuambie Shafi kama unatusikia Shafi is not ready ambaye hajachangia kabla hatujenda kwenye kuangalia solution na measure ambazo tunachukua labda na serikali kuwasaidia watu binafsi Yeah. Basi naomba tu, tuende basi direct kama twende mbele manake naona wengine wanaweza ka join baadaye. Kama kuna swali juu ya presentation ya mwanzo ya hali ilivyo. Swali la hali ilivyo labda kuna kitu nataka kusikia hali ikoje mtu yeyote anafuruhusiwa ku, kuuliza kwa mshiriki yoyote Kama kuna swali tafadhali Swahili wanasema kimya jawabu kwa hiyo inaonekana hamna swali kwa hiyo tunaomba tumwalike tena ndugu Abdallah kaka yetu Abdallah huyu aje kutupa ufanuzi wa solution nini tufanye kipindi kama hichi tatizo tushaliona kama inatu affect kiuchumi na ya tumeona tumeona linki yako ambayo umeshare hapa katika share link hapa share link kwa kila mtu anza kafungua kaiona lakini tunaomba aje atusaidie kujibu wa maswali pamoja na presentation yake kupitia solution. Naam naam ilikuwa na ilikuwa na, nataka kuleteni links kidogo ili mpate kuangalia. Sawa. Hizi links muhimu sana. Mm-hmm. So link ya mwanzo kama mtu anataka kusoma mambo ya stock market au mambo ya uchumi bora angalia hizi video za huyu jamaa. Anaitwa Preet Banerjee. Yeah na na ana ana channel yake inaitwa Money School. Jo kicho mwanzo uende kwa na hiyo channel yake uangalie hizo video zake. Okay, ana video nyingi hapa nini kwa zina zina husu mambo tofauti tofauti lakini wewe unaweza ukaangalia unavyopenda, unaotaka kusoma, alafu ukaiangalia hiyo video. Okay? Na kuna kuna video nyingine nitaiweka sasa hivi. Um, and it's how the economic machine works. Na hii video ime ime fanywa na na mtu anaitwa Ray Dalio. Okay? Ray Dalio ni ye ni tuseme ye kazi yake ni ku manage ku manage um stocks na bonds. Ye ni kazi yake ni investor. He's an investor in a company kubwa inaitwa Blackstone I believe. 
Um, anyway, so he's a billionaire and uh, he anajulikana around the world as mtolo kwa anajua sana mambo ya 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 stocks etc etc na mambo ya uchumi. So um kama um kama mnataka kusoma kuhusu um, economics na mambo ya how the economy works bora angalia hii video local local at any side so angalia hiyo video mwanzo alafu muende money school channel baada hapo mnaweza mkajua sasa like how to ku mambo ya stock market etc etc okay so men of one nini ah uh, ya mwanzo ya kwanza ku, kupata kujua mambo zaidi ku, kuhusu ya mambo ya stocks au mambo ya uchumi na what's going on sasa hivi ni kuangalia hii video how the economic machine works manake Ray Dalio anaelezea kama mara economy yetu inaenda juu alafu inashuka inaenda juu inashuka inaenda juu inashuka lakini mara nyingi uchumi na economy mara nyingi inaenda inaenda juu lakini every maybe kila mwaka miaka 10 or so utaiona inaenda chini tunapata kama recession tutapata recession alafu economy itarudi bad nini tena juu tutapata recession baada ya miaka kumi, itapanda tena tutapata recession itapanda so sasa hivi the recession lo, ya mwisho tulopata ni 2008 2009 so ishajika kama miaka kumi, sasa hivi ndio unaona tena tunapata recession nyingine nyingine na recession kama nilivyoeleza ni economy ikishuka uh, mara nini within two quarters so miaka sita ina, inashuka to economy right so ikishuka ma, kwa in within within six months that means that tuko kwa recession okay na sasa hivi ndo tutaingia kwa recession most likely so recession si kama ni oh my god yani ndo uchumi wetu usharibika hatu, hatu you know mambo hayatakuwa sawa tena no ni kitu kwa kwa kina kina that happens kila miaka miaka sita kila miaka, kila miaka kumi tunapata recession hata mosi 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 worry sana inshallah baada maybe mwaka mwaka ujao tutatoka kutoka recession mambo yatakuwa okay so lakini kitu muhimu ni sasa hivi tukiwa kwa na recession au tukiona stock market inashuka lazima muangalie muanze kufanya research kwa na different companies so kama mtu yuko China au yuko Zanzibar or wherever kila nchi ina stock market So unajua China ina Hang Seng inaitwa si uh, stock market yenu iko siju nafikiri Beijing. Um Zanzibar hakuna stock market Zanzibar lakini iko stock market Tanzania kule Bongo iko stock market. Najua iko Dar es Salaam stock exchange. So lazima muangalie ile stock exchange yenu, muangalie ilivyo, halafu muangalie da okay mi, VP mimi naweza nikanika invest kwenye hizi companies maana kesi sasa hivi kampuni nyingi zina zina lose value au sio zina nini bei ya kampuni ile inashuka so sasa hivi ni time nzuri ya kununua maana kama for example hutaki kwenda kununua kitu kama kiko bei iko juu unataka kununua kitu bei ikishuka so ikiwa kuna sale ndo unataka kununua kitu na sasa hivi kampuni nyingi ziko kwenye sale so for example kuna kampuni moja inaitwa United Airlines ni wana wao wana nini ni, ni, ni airline company iko US stock price yao ilikuwa kama dola sabini mwezi uliopita sasa hivi stock price ni dola 20 can you imagine company ilikuwa in bei yake ni dola sabini sasa hivi imeshuka dola 20 wewe ukiwa na shati ilikuwa dola sabini sasa hivi kwa dola 20 si so, utaenda kuinua haraka haraka so na hii lazima uangalie kama hivyo okay stock ni basically ni piece ya company so for example company kampuni moja imekuwa imevunjwa imi kwa na vipande elfu moja pengine na kile ki, kila kipande kina bei yake so for kama company bei yake ni ni kampuni yote bei yake ni dola elfu moja na imevunjwa kwa na um, vipande elfu moja that means company ni stock moja bei yake ni dola moja okay so wewe ukitaka kununua stock unanunua ile stock moja au stock mbili au stock tatu depending on whatever person local on us okay ngoje kuna mtu anauliza swala hapa how the economic machine works in 30 minutes kuna mtu the economy works like ah abrahamad wana bani sheba eh president wangu kumbe upo 
Nipo, nipo, nipo mko. <laughs> okay, angalia video baadaye. Okay, so nini kuna mtu anauliza kama recession inatokea kila baada ya miaka kumi, mm-hmm. hii virus imi, imi advance hii process and um, <coughs> what does that mean for the next few years? So yes. He virus imi imi advance he he recession. Manake ukiangalia tayari stock market uko juu sana last year mwaka uliopita. Na economy yetu ilikuwa watu wengi sasa hivi ukiangalia in the US, ukiangalia America, ukiangalia Canada, ukiangalia you in in Asia, ukiangalia Europe, uh Uingereza uko watu wengi wana madeni mingi. So watu walikuwa wana madeni mingi na na ilikuwa malipo yao kazini ilikuwa hayaengezeki so utaona watu wengi wanakuwa hawezi wakalipa madeni yao so ilikuwa economy yetu tayari ilikuwa haiko kwa sehemu nzuri sasa hii virus ilivyo ilivotokea sasa watu hawalipwi vizuri wana madeni na sasa hawezi wakaenda kazini so as you can imagine of course right sasa economy yetu ina ina ina, ina stop completely Man. So he virus me me it got tired economy to end up in a recession like he virus me fanya yende yani haraka haraka to get to kona he virus me to fanya to ingie kona kona recession haraka haraka zaidi ni sense right so anyway so if the video is he kwanza and then in a video economic machine work alafu mwangalia money school channel right alafu your money school channel itaelezea mambo mingi kuhusu economy, kuhusu stocks, kuhusu bonds, etc etc. Najua watu wengine wana kitu kimoja cha stock, watu wengine wanaogopa kununua stocks za uh, mafuta, pengine maana yake wanaona ina athiri environment au hamtaki kununua banks maana yake banks, you know, um, mabanki wana wanauza mambo ya 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 nini ya interest, right? Na nyenye sio wa Islam watu wengine hawataki kununua ma interest. So angalia ni companies zilizo kwa mbona zina you know you are comfortable na na kununua so pengine unataka kununua company ile kwa ina 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 rusha yani ina ina jenga ndege au pengine kuna company ina 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 inatengeneza vifaa vya kutumia nyumbani au sio au kuna companies zina maduka kama Walmart au Canada na US na Walmart so pengine unaweza kuanza stock stock seasons wako zina ziko kidogo you are comfortable with sila zimo wende ukanue mabanki au mambo yale kwa hampendi but anyway kama mtu ana swala lolote jingine anaweza kwa nini kwa nini okay labda niulize swali moja na mimi let's say upo Tanzania upo China unaweza kununua stock Canada au kuna 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 restriction ziko restriction maana ke watakuuliza kama when you resident wa Canada etc so kama uko Tanzania na waweza kwa waweza kwenda kwa na benki yako kwa wauliza vipi naweza nika register and can know stocks maybe utaweza lakini itakuwa shida kidogo maana yake benki nyingi zipo kwa ziko Tanzania au ziko Afrika yani system zetu haziko advanced ya za kununua stocks lakini ninavyoona mie we Tanzania kama uko Tanzania um, angalia kwa na Tanzania Dar es Salaam Stock Exchange Dar es Salaam Stock Exchange unaweza kununua companies na na wao stock exchange yao pengine hivyo hivyo zimeshuka pay base za company sasa hivi so unaweza kununua companies kwa na Dar es Salaam stock exchange for example anafikiri metal ile company ya um, ya nani huyu um huyu jamaa no alokuwa ana nini ana ana ile soccer team ah sham 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 Ushamjua yule litajiri zaidi Tanzania. Mo, 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 mo. Deuji. Muhammad no? Muhammad Deuji. Eh, Muhammad Deuji. So nafikiri company yake iko kuna Tanzania Dar es Salaam Stock Exchange. So for example kama company yake kama imeshuka ime bei sasa hivi tamu nzuri ya kununua maana yake company yake company kubwa inafanya mambo mengi. So iki iki ni when the all the kutoka i recession utaona ile pengine minwa stock wa dola moja au shilingi moja pengine itashuka ita, itazidi mpaka pengine dola tano au shilingi tano so, so that means kuna mtu mwingine na swali lolote 
Kwa kuna swali kwenye kipengele hicho cha stock na vitu vingine naomba Salamu alaikum. Salamu. Kwa vile hujajitambulisha, ungeomba ujitambulishe kwanza. Ah, huyu mkazi letu huyo. Eh. Acha bwana. Wewe present wangu bwana. Salamu alaikum. Kwa jina langu naitwa Abdurrahman Ali Abdullah Bani Sheiba. Um, ni Tanzania, kwa sasa nipo Uturuki kimasomo. Uh, nafikiri imetosha kwa haraka haraka kujitambulisha, si ndio? Ya, nenda ndio Unaweza kuna kwenye swali ile Okay, kwa hiyo kwenye swali, ah swali yangu mimi uliniwahi kidogo hapa Abu Bakar kusema swali la kununua foreign kununua kwa kwa kwenye foreign markets kwa sababu ukizingatia hizo markets hasa za local kwa nchi nyingine haziko promising yani. Sasa maana kile kwa na kuuliza kuhusu the same question lakini kutoka kwa mtu Uh, foreign market what are the downsides manake kuna mambo gani pengine unahisi inaweza kuwa ni matatizo kwa mfano kwenye kununua hiyo uh, foreign market sababu so, unaona watu wananunua foreign markets na hisi watu wengi ukinoa accounts huko ukinoa accounts US or Canada lazima uwe na ile social insurance number so ni namba ile kwa ina inaonesha ina inaonesha ina, ina kama wewe ni resident wa ile wa ile nchi manake uki uki ukipata profits kutoka hizi markets wa kwa watu kama Canada lazima iko tax. So sijui kama itawezekana kununua kunun, for example najua mimi hapa for example Canada naweza nikanunua US stocks. So naweza nikanunua nini US stocks. Manake banki zangu banki zetu hapa zinakuachilia kununua stock kwa ni stock exchange za, za, za US. Lakini sijui kama naweza nikanunua China au Asia. Na ngitaka kununua Asia au China au Uingereza mara nyingi ninavyofanya ni kununua kitu kinaitwa ETFs so exchange traded funds so exchange traded funds ni kidogo kuku it's a little bit complicated but essentially inachukua companies for example companies za China zote alafu zinazi kuna mtu Canada anachukua zile companies za China na zingiza kwa na hii ETF exchange traded fund alafu wewe unaweza ukainua so ukinunua ile ina ushanua yani stock market ya China. So sijui kama wata, wanafanya hivyo ukiangalia uko Turkey pengine kutakuwa kuna watu wanafanya hivyo hata sijui lakini unaweza ukacheki kama uko Uingereza au China pengine China najua itakuwa iko hiyo system hiyo. Unaweza ukanunua hiyo ETF ya ino ino ile kwa ina company za Canada au company za US. Maana kuna for sure in any stock market yet China is very advanced. <laughs> na na Turkey naona kama na nyie kidogo economy yenu iko pretty advanced. So angalia pengine kuna kuna hizo ETF hizo kwa unaweza kuzinua alafu zina zina hizo companies za Canada au za US au za China etc. So unfortunately kwa kwa stock markets za za huko Africa sijui kama iko advanced enough kwa kuweza kununua kama hivyo lakini na i think kama uko Turkey au China au Uingereza uko naona kama angalieni kwa hizo ETFs exchange traded funds mtayaziandika hapa okay exchange traded funds so so ukitaka kununua for example China mar, China companies utanunua ETF with china companies okay au kitaka kuna for example um us companies uta utatafuta etf with um maybe kwa ina inaangalia d uh, dow jones industrial okay or unaweza kununua etf ile kwa um etf with um inaitwa s&p 500 Okay. So in the in the UK US, also you, Dow Jones Industrial is the top 20 companies in in the US. Now S&P 500 ni top 500 companies in the US. So we we can know ETF moja ile kwa ina ina inafuata S&P 500. Usha know a company 500 za US tayari. So angalia China kama ziko hizo ETF au kama uko Turkey ziko hizo ETF au Uingereza kama ziko hizo ETF. 
na nafikiri nini um huyu nani um huyu Chief Banerjee anazungumza kuhusu hayo mambo um ya ya nini um ya ETF ngoja niangalie kama iko video yake uh Pit Banerjee Uh, but anyway nkipo nkiona video yake nitaiweka hapo kwa na kwa na nini um okay kuna hawa jamaa nitakuwekea nita ni hii video hawa jamaa wanaeleza kuhusu ETFs okay so nitaiweka hii hivyo hivyo ili mpate kujua zaidi. Mnaweza mkawasikilize na hawa jamaa hivyo hivyo. They they they're good when I when I leave a vizuri kuhusu vipi unaweza ka invest ukapata freedom in your future. So manake si watu wengi si tuna tukipata pesa tunazitumia, tukipata pesa tunazitumia, tukipata pesa tunazitumia. So hawa basically yeye na mke wake, okay, hii video nilo kuleta ni sasa hivi yeye na mke wake wame save pesa zao sasa hivi hawezi si lazima wafanye kazi tena na nafikiri wako miaka 40 tu na si lazima wafanye kazi wameacha kazi zao so wao kazi yao ni ku travel kwenda kwa nchi nini tofauti tofauti na zile investment zao zinawalipa bado so wanaweza wakalipia matumizi yao na bado wanaishi maisha wanapotaka au sio so sijui kama maisha ni kujibu swala lako vizuri au kama una swala lolote zaidi unaweza kuniambia Um, asante sana mtaalamu umenijibu tasavyo kabisa um, hapa lakini nilikuwa nina maswali ya ziada kidogo kama taruhusiwa sawa so, okay kwanza kwenye hilo ningependa pigeni nisikie uh, insights zako unapendekeza kwa mfano kama hizo ETFs ukichukua pengine ETFs gani kidogo iko promising zaidi hizo pigeni na kwa doge au hizo uh, pigeni nasdaq yani wewe unaona kwa mfano ambao upata kwa poko promising zaidi yani kwa upande wako hilo swali la kwanza baada ya hilo lakini nitapata msali mwingine hapo ah hiyo ni 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 tabu kusema ipi ndio nzuri sasa hivi lakini navo na mie ukinua for example sasa hivi kama alivoeleza Abdul Somad bei ya mafuta imeshuka sana sasa hivi okay imeshuka sana lakini imefika dola 20 hadi wana wana produce mafuta mingi na yale matumizi ya mafuta haya kwa mingi so ile demand ya mafuta imeshuka lakini supply ya mafuta imezidi so ile bei ya mafuta imeshuka sana sasa hivi lakini Saudi Arabia na Russia hawezi waka, hawezi wakaendelea mpaka for a long time maybe within five years lazima wabadilishe policy yao washushe ile production yao ya mafuta na ile wakishusha ile production yao ya mafuta au sio ile bei ya mafuta itapanda so never wanna me save me pesa zangu nyingi mmeziingiza kwa mambo ya mafuta manake iko zile companies zote za mafuta zimeshuka manake watu wanafikiri okay Um, ha nini you know manake bei ya mafuta imeshuka so hawatopata hawa pesa nyingi in the next quarter au in the, in the next couple months um hawatoingiza pesa nyingi lakini mimi siangalie next couple months naangalia 5 years from now au sio kama nini company ya mafuta kama sasa hivi bei yake ni dola 20 naona mimi bei ya mafuta maybe in the next 5 years itafika dola 60 na zile company na wao hivyo hivyo wata, wata, wataingiza pesa zaidi so mimi naona energy sector ni ni very ni, ni area nzuri ya kuinvest hivi area nyingine ni mam, nini kwenye hizi companies za za airlines manake united airlines or maybe turkish airlines or pengine hizi airlines za asia au the us airline nyingi sasa hivi zinapoteza zinapoteza um, customers manake watu wengi wanaogopa ku unene ku, ku, ku travel so watu wengi wa wanarudisha nini ticket zao hawataki ku, ku nini ku travel nchi nyingi zimi 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 um, kata boda zao hawaachili hawa watu kuingia kwa nini kwa nchi so airline nyingi zinapoteza value sasa hivi 
So, can come and voile a United Airlines or can Galia stock yakin you all stock price yaw in a panda side? Now, we hotel could know a company look in a panda, we could know a company look in a sugar side. When I can, we can know a company no panda savvy, high to panda side. We can know a company no sugar, economy can pick up dinner in a company to panda. I'll see you. So, Takwanga Levy, who take Quenda Okanoa, unless on a Pesazako, who take on a Kunua Shatel of Adela Sabini, Kama Haito Panda de Zaidi. Untakunua Shatel de la Shirini, Ibi, Manake, normally the Shatin de la Sabini, who can know for the Shirini side, right? So, Usenda Okanoe companies look was Zina Zina Fanya Mamboya, any consumables, Zino Zino Tengeneza products to not to me Akila Siko. Nafikiri umepata majibu. Wakati huo una mshiriki mmoja anayo mkono mbali. Kama isha 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 jibu swala lako. Naomba naomba nimruhusu huyu. Okay, asante sana. Ah, tumepata insight na mtazamo wako kwenye hilo. Shukran sana kwa hilo. Um, kama ndio posio sasa kuuliza swali moja la ziada hapa. Um, hii kuna kuna potokea hii recession. Um, kuna kwa kuna effect gani uh, kwenye soko la foreign exchange yani forex kuna kwa kuna effect gani yani recession ina effect vipi upande huu au manake hakutakuwa haku na mabadiliko yote kabisa kwa kwenye upande wa foreign exchange ni hilo tu mimi si mtaalamu kwa mambo ya uh, uh, foreign exchange lakini ninavyojua mimi eh? for example sahihi bei ya bei ya canadian dollar imeshuka sana now the reason is manake umtu ukitaka kununua for example any nini ukitaka kununua currency yoyote ile bei ya currency is because for example Canada see economy yetu ni ni mafuta economy yetu tuna produce mafuta mengi na kama bei ya mafuta iko chini watu wengi wakitaka kununua mafuta kutoka Canada hawahitaji Canadian dollars nyingi Lakini kama ibei ya mafuta ikizidi samahani <laughs> Alia ta mtoto wangu atakueleza na yeye So o, nini okay nini kama bei ya maf, kama <laughs> ngoje ngoje ni kidogo Okay kama kama bei ya mafuta ikipanda watu watahitaji nini zile Canadian dollar nyingi ili wapate kununua mafuta ya Canada so ile bei ya uh, Canadian dollar itazidi manake nini what the demand for the Canadian dollar inazidi au sio because what want kununua nini products za Canada same way for example can okay, a US dollar or the Chinese currency right ikipanda bei currency anchi is because what wana hitaji ile currency kununua yale zile products za ile nchi right na ikishuka ile bei ya currency is because it's because watu hawahitaji ile currency tena kununua ile zile products za nchi. So foreign exchange I mean it, a little bit complicated and manake also you know um the in the central bank ya nchi ki print pesa nyingi zaidi na ile zile 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 nini ya uh, ile bei ya bei ya ile ile ya ile currency na shuka hivyo hivyo manake kuna currency nyingi zaidi in the world also. So there's a lot of factors so Mimi naona kama bado hufahamu hu, hu, mambo ya economics sana usingie kwa mambo ya foreign exchange mpaka uwe unaona unaona sawa eh njoo muone hapa njoo aone eh watu wako na nitakwe kueleza mambo ya economy huyu <laughs> okay basi ndio hivyo lakini sawa so, kuna samani kidogo na mshiriki hapa Aisha kanyoa mkono muda mrefu naomba nimruhusu Aisha tafadhali let's say what hono hakika kama kazi zao atakuwa bado wanazo in a few months um is it too risky to invest thinking i'm to let's say ana pesa zake kidogo ka save anategemea some side ya kulipa rent na mambo mengine muhimu wakati ya emergency so is it better to save saidi when had to this situation itakuwaje yani inazifuatayo or is it better to risk and invest for the future. 
ah unjua hilo swala ni 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 tabu kuli answer lakini nitasema hivi na nitakuwa 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 yani um, video nyingine unaweza mkangalia lakini kuna jamaa mmoja anavoeleza yeye David Ramsey anaitwa David Ramsey anakwambia steps ni hizi kwanza uwe na 1100 umiweka on the side okay so step ya kwanza ni uweke 1000 at least kama 1100 hivi on the side nini uzi save okay step ya pili okay ni ulipe madeni yako okay Okay, halafu step ya tatu uweke savings za miezi mitatu mpaka miezi sita. So save una save pesa za matumizi ya miezi mitatu mpaka sita. Okay? Baada ya hapo so invest. Okay? Lakini hizo ndo steps unavyotakiwa ufanye okay lakini kusema ukweli hii opportunity kwa tunayo sasa hivi hamtoepata tena kwa miaka kumi baadaye okay ukiangalia 2008 2009 watu walio invest 2008 2009 pesa zao zimezidi by 600% sasa hivi so uki, hii opportunity ni nzuri sana so mimi naona kama for example unazo pesa ulokuwa kuzihitaji sasa hivi na uko tayari kuzilose so kama for example unazo pesa zako 500 unaona ah mimi hata nikipoteza dola 500 bado niko okay naweza nikanua chakula naweza nikalipa rent naweza nikafanya kila kitu basi bora zile dola 500 zichukue ukaziingize kwa nini ukanua ETF for example nunua ETF ino 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 fuata S&P 500 okay La, lakini uwe tayari zile 500 kuzi lose. Kama 500 zako unazihitaji kulipia matumizi ya kila siku usizitie kwenye stock market. Manake uki manake stock market inaenda juu chini juu chini na ukija kuzipoteza alafu unazihitaji itakuwa shida sasa, right? So unaweza kufuata hizi steps unaoeleza nini kwa hii chart, right? Hii ndo ndo the best way ku, ku nini ku, kufanya nini. This is the best way to uh, to nini to deal with your finances lakini hii opportunity opportunity nzuri na hamtoipata tena for another 10 years so kama unaweza ku invest basi bora invest kidogo sawa vipi aliuliza swali kama merivika au anataka ana swali ziada kutoka hapo muuliza swali naona hayupo yeah i'm good shaka Swali lingine tuna kwenye kwa sababu tulisema tunataka solution pia kwa hii mambo ya stocks imeelezwa kama ni solution moja wapo ya kukabiliana na hii hali kwa kama mtu ana swali kwenye stock kabla hatujenda kwenye solution nyingine ziko solution tofauti ambazo zimependekezwa na pia tutatoa time watu wengine wapendekeze solution nyingine ambazo naziona kwa, kwa mitazamo yao kwa hiyo swali lingine kwa mshiriki mwingine anataka kuuliza na kwa washiriki ambao hawajajitambulisha wasijali wakati wa kuuliza swali watajitambulisha maana kuna watu wanasema hawajapata muda kujitambulisha na wengine wana wanasema kwamba let's say tunazungumza yani is like ni wao si wachumi kwa hiyo usio na tatizo hamna tatizo tulisema tunataka tuzungumzie maisha ya kawaida lakini hatuwezi kuzuia mtu kama kauliza swali kupua majibu na kama hujui hii nafikiria ni sehemu moja wapo ya kujifunza kwa hiyo ni hatua moja ya kujifunza Okay swali lingine. Kama kuna swali kwenye stock market na au kuna mtu anataka kuchangia hapo ili tuende kwenye solution nyingine. Naona kimya kwa ina, inaonekana kwamba hakuna swali. Kwa hiyo Ningependa Shabala ulizungumzia solution nyingi wakati una, unaanza. Ulizungumzia stock market, ulikuja pia ukatuambia kuhusu Sauti inaingiliana, sauti inaingiliana samani. 
Tuna kuzungumzia mambo ya kufanya kama online courses na vitu vingine kuna swali liliulizwa hapa namna gani unaweza kupata hizo online classes na vitu vingine She should have been out of limits. But no place snatched her up. She had dollar out mtu mwingine yote ambaye anaweza kujibu ni swali. Solution number okay, okay. No 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 kama sasa hivi kama huko nyumbani tuna manake ndo nchi nyingi zimewambia watu wasitoke nje wakaendani tu. Kama uko ndani sasa hivi na huna lolote la kufanya kama huna kazi etc basi ni vizuri ku, 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 kusoma mambo tofauti ili pa, uli, upate ku, kujiendeleza kwenye maisha yako so kuna kuna a lot of um, websites online zinofundisha free free courses nafikiri course sera ni moja edx right um, i think in it were edx uh, courses edx ngoja ni nipatie ni link but um, ni ni free courses kwa kwa unaweza kuzisoma online okay zina kufundisha maybe um, computer science au etc etc right so nafikiri sasa hivi ni opportunity nzuri ya ku ya kusoma online courses alafu kuna 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 university nyingi zina kwa zina zina free courses online kama Harvard University kwa iko US Stanford Um, the Massachusetts um, Institute of Technology MIT uh, New York University a lot of universities say they want a free courses online so kama kuna opportunity ya kuenda online ukachukua courses ukajifundisha kitu kwa kwa hujui ukipata sasa ukijifunza unapata kujiendeleza maisha yako so baada ya kusoma hizo courses ukapata certificates Unaweza uka 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 ukatumia zile certificates ukajiendeleza maisha yako zaidi baada ya baada ya haya mambo ya research and etc. So naona mie kama una free time sasa hivi ndio best time ya kwenda online ukasoma mambo tofauti tofauti. Kama kuna swali kwenye solution namba 2 ambayo umesema ujishughulishe lese na online classes itakuwa pia umeinvest kwa kwa namna nyingine muda wako hujapotea bure. kama kuna swali ama mtu kuna mtu anataka kuchangia hapo kuna karibisho asalamu wa alaikum salam ah kwanza samani ni kwamba leo mimi nimechelewa kidogo sababu nilikuwa pia tunaomba ujitambulishe pia aya ah jina langu Ahmed ah niko India Mysore ah nasoma computer science university of Mysore Welcome. Yeah, sasa kitu kimoja ambacho mimi ningeliomba uh, kwa huyo kaka yangu hapo uh, ningependekeza baada ya kuzili, ya, ya kuvitaja hivyo view na pia na okay nimeiona message moja hapa katuma uh, ya online courses Ning, ningependa kwamba azitume kwa zote alafu baadaye tukafaidi kwa hizo ni kazi. Sina swali. Asante. Kuna proposal hiyo imekuja. Shia Abdallah kwamba unaweza kushare na mimi nitajaribu sababu pia ni muumini wa online classes. Nishafanya online course nyingi nafikiria vitu vingi nilisoma online. Na leo naona zinanisaidia hizo skills. Kwa hiyo nitajaribu pamoja na yeye nitajaribu kushare hapa link za online classes tofauti kwa ajili ya course tofauti ambazo mimi mwenyewe na zibelieve ni ziko, ziko vizuri na unaweza kupata kitu. Na kwa hiyo so, yeah. ileta hapo Harvard University. Harvard hiyo ni 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 catalog yao ya free free course Harvard. So Harvard unavojua ni university kubwa sana in the world. So ukiangalia hizo courses zao hapo unaweza kupata. Kusema kweli wewe uki Google tu uki Google free courses basi utapata yani kuna so many alafu kuna hii okay openculture.com um eh hii si hapa nitakuletaeni hii nyingine okay ina inaonesha a lot of free courses um na unaweza ukafanya kitu kinaitwa MOOCs M O O C S MOOCs ni unafanya unafanya course online alafu kimaliza unapata certificate right So 
that's a place you might want to do. Um, Kuna Ikwapahi, all our free courses. Um, Open University, no, that's not it. But anyway, na fikiri mnoza mkafu kwa neko na yo EDX, Harvard, mnoza uka ukangalia a Coursera. Okay, um, Coursera in a lot of courses, alafu ukimaliza, unapata, unapata certificate ivo ivo. Right? Yeah, for Coursera. Na nguye nengale Stanford, free online courses. Uh, Stanford Online. Let's see kama hita. Uh, anyway, lakini uki uki angale kone zo links ulo kwa shakuleteni. Nafikiri mutapata a lot of courses hapo. Za zabure. Kwa kuongezea, unanza kachukua kozi ambazo ataka mbazo unalipia kwa sabu. Nafikiri hizo skills zinazopatikana ni zina thamani. Zaidi ya pengine utakapokuwa. Kwa hiyo zipo za bure ambazo unasema lakini pia zipo nyingine unalipa kidogo. Ili upate certificate kama Cozera ukifanya bure hutopata certificate lakini ukilipia utapata certificate ambayo kidogo nafikiria ni kitu kizuri especially kwa nchi zetu za Kiafrika watu wengi wanataka wanapenda magamba. Swali lengine Yeah. EDX ukichukua course kwa EDX actually ni ndo hizo ndo free courses on from MIT, Harvard, etc. So I think EDX is a good place now ukiangalia hiyo uh, Harvard University na na hiyo Coursera I think hiyo ni good bulk. Na kama hapo sema Abu Bakar ukichukua ukipata certificate ndo nzuri zaidi maana ile certificate yale makaratasi ndio yatakusaidia kupata kazi, right? Sante. Kama kuna swali ama maoni, ushauri kuchangia kwenye solution hii ya pili ambayo imetolewa ya kufanya ili shughulisha na online classes na vitu vingine. Kama kuna swali hapo tafadhali. kama kuna mtu anataka kuchangia jua hilo ana uzoefu okay, um, yep. uh, kitu kimoja naomba niulize kama pia watu wanacho yeah. watu sahi uh, okay uh, mimi ningeomba kitu kimoja pia vile vile samaha nini lakini vingine inawezekana ikatumezungumzo halafu I'm not sure that you scared who is here. Uh, uh, squeeze it on a forex trade. You come on, you come on, do what on your Zuri is I like in Ningyo, Bakumba, if you are going to my group, you are a forex trade. Uh, to now, but of Moshe, Sabu Nahis, you can a group, Ni Zuri is I kuliko ukiwa alone hivi. Kwa kama mtu kuna mtu yote ana anaweza katuunganisha au akaniunganisha mimi kwenye ma group yale pale. Actually mimi si, siaelewa sana lakini ambaye kaelewa anataka kuchangia hapo. Naona mimi naona mimi umosiingia sana kwenye mambo ya foreign exchange maana ke watu wengi wana, wana watu wengi wanaeleza kama oh mimi naweza kukusaidia kuingia kwenye mambo ya foreign exchange lakini kusema kweli wanataka wanataka kuchukulia wanataka kuchukulia pesa zako tu kama unataka kuinvest nunua stocks nunua ETFs okay anzisha business nunua nyumba nunua nyumba u, 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 maybe u renti u renti um maybe u zile apartment lakini kusema kweli mambo ya foreign exchange ana na msingia sana manake watu wengi wanaingia lakini hawa yani wana wanaibiwa tu pesa so mimi naona mimi ingia kwenye stocks ingia kwenye stocks in no ETFs in no index funds na maelezo yote kueleza hiyo difference ya index funds ETF yote utapata kwa hiyo channel ya money school so mimi naona kwenye hayo 
Hiyo inaitwa yeah. manyschool.com ama Ma, no money school iko nini ukiangalia hapa kwa ni message yangu ya mwanzo mimi metia mi, link ya money school hapa ukiingia kwa group chat kuna link ya money school channel on youtube alafu nikaeleza nafikiri wewe ulikuwa hujafika nikaeleza kama na tumana nikaomba samahani kwa sababu yeah. najua nitawazingua watu <laughs> no hamna hamna shida nilikuwa naeleza kama kwanza anza kuangalia hii video ino, inoeleza how the economic machine works by Ray Dalio ukimaliza kuangalia video hiyo angalia hizi video nyingi zilizo kwa money school utapata maelezo mengi kuhusu ETFs kuhusu stocks kuhusu bonds kuhusu how investing works huyu jamaa anaeleza mambo vizuri right alafu ukimaliza hapo unaweza ukaangalia ya mambo ya ETFs ukaangalia how to invest alafu ukachukua na hizo nini courses Uh, okay. Kama kuna swali lingine hapo ama ndogo hapo ama ningependa kuzungumza kidogo kwenye swala hilo. Sawa. Kwa ujumla kuhusu swala hili la forex na hizi uh, stock market. Kwa ujumla normal ukimkuta mtu ambaye anatetea upande wa forex, maanake utasema hiyo stock market huko ni kuibiana na kuna chochote. Okay ndio kimsikiza mtu wa stock market utahisi kwamba forex hakuna chochote kabisa. So nahisi kuna mkanganyiko kidogo hapo kwa sababu mainly uh, uh, wanasheria wetu hapa mkuu wetu anatueleza so foreign exchange uh, kuhusu stock market hapa. Na uh, kuhusu if foreign exchange okay kuna swali hapa na what is foreign exchange? Okay, okay. napiga nyingi nianza niondoke hapo kwanza alafu ndo nikaeleza hii huu mkanganyiko ulipo foreign exchange kwa ujumla manake um, kama ilivyo nilivyojieleza neno hapo foreign exchange yani ni kwa urefu kusema ni foreign currency exchange unachokifanya um, instead ya hii kwenye hii stock market kununua hisa kwenye kampuni fulani hii unanunua pesa kutokana na pesa nyingine kwa mlinganisho na pesa nyingine kwa mfano Unajua tukisikia tukiamka asubuhi tunasikia leo dola imepanda leo dola imeshuka dola Marekani imepanda dola Kanada imeshuka kitu kama hicho. Kwa hiyo unachokifanya ni kucheza na hizo system kuona kwamba kwa kutokana na uchumi unavyoelekea tunategemea dola ya Marekani pengine mingi ya kwenye kwenye mkasa huu tunategemea dola ya Marekani itashuka maana yake unatumia, unatumia advantage ile kushuka na kupanda kwa hiyo pesa kilinganisha na pesa nyingine. Unajua kwa mfano sasa hivi pengine China kulikuwa kuna tatizo hili, ile tatizo litafanya pesa yao itashuka. Kwa hiyo unachokifanya wewe ununua pesa wakati pale uh, inashuka chini, unaamini kwamba ile pesa ukija ukija ikipanda au utakuwa una faida tayari. Ni kitu kama hicho. Maana ni instead kama hivi ambavyo unanunua kwenye uh, stock market, unanunua lakini hapo na wanakununua pesa ambayo uh, unaitegemea una, unanunua hivyo kutokana na uchumi kama ambavyo unanunua kutoka kwenye stock market. So lakini uh, huu mganganyiko upo manake kila mmoja na upande ambao anavutia na kwa mujibu wa uh, mwanasheria wetu hapa anasema ni riski sana kucheza na uh, um, foreign exchange uh, lakini frankly speaking kwa sasa hivi kwa kwetu Tanzania kule hicho ndio kitu ambacho tunakoma sana sijui kama ni sababu ya uhabu au manake kutokuwa na system nzuri ya kufanya hizi uh, kuingia kwenye stock market lakini kule sasa hivi foreign exchange imekuwa kwa vijana hasa imekuwa ndo kitu ambacho kiko common sana na watu wengi wanajifunza kufanya foreign exchange kuliko kufanya hizi stock kwa hiyo nahisi kama kwa sababu unafikiri kwa anavoelezea hapa Ahmed inaonekana tayari ameanza kufanya hicho kitu so kutoka ili kujapusha na hizo athari ambazo wamezungumza hapa uh, wanashare wetu Abdalla bora au pengine ukae tena kitako chini uende uso, usome tena a foreign exchange usome vizuri na usome tena stock market uone manake huo mlinganisho ukoje na pengine uh, kama anavyoeleza uh, Abdal hapa unaweza kuona kuna faida zaidi kwenda kufanya kwenye um, hii stock market kuliko kufanya foreign exchange kama alivyoeleza hapo nafikiri kwa sasa hivi kwa haraka haraka tapo nimejibu um, so la what is foreign exchange ndio ndio yeah, aliuliza um, swali nafikiria kama Ah ni ndio nasema ndio sawa. Nataka kenda mbele. Asante. Asante pia. 
Okay, kama kuna swali lingine kwenye kwenye solution hizo mbili kabla tujaenda kwenye solution ya tatu ama solution nyingine za kumaliza analizia. Ah, uh, mimi ningependa kuuliza kitu kimoja. Yeah. Um, kwa wenye ufahamu wanahisi wakati wa kufanya hizi online course, so mimi pia nimefanya online course kadhaa kadhaa kwenye hiyo course era au pengine na e-conal ambao sasa hivi e-conal nao pia ni wa mwingereza katika list wanatoa. Kawaida hawatoi um course za bure lakini currently kutokana na masuala haya e-conal pia nao demand <laughs> ambaye kuchangia hapo kwenye hilo au kujibu ile swali au kushe experience okay mimi labda nishe nishe kidogo experience ambayo nipo nayo ingawa sio expert sana wa wa vitu vingi lakini kwenye online courses nishafanya nyingi actually kuna vitu kuna courses za tofauti kuna courses ambazo lesson skills za kuji za kuji kuna sauti nyingine okay kuna courses ambazo labda ni skills za ile ambazo unataka on hand skills yani wewe skills mikono unaweza kutumia tu mwenyewe sio kwa ajili labda ya zaidi yani inategemea kwanza lengo lako lengo lako ni nini kuna courses Lesson unafanya kozi ili uweze kuiongeza CV yako unaongezea uzito ili upate nafasi za kuajiriwa. Sawa? Kozi hizo ninafikiria ni bora uchukue certificate kwa sababu ukienda kwenye masuala ya ajira mara nyingi especially nyumbani wanakuuliza cheti kuliko skills nini unajua na vitu vingine. Lakini una kozi ambazo lesson watu watu wa computer na, na watu wengine lesson darasani unasoma au pengine mambo ya web development au mobile app kitu chochote kile unasoma like is like most of time unakuta let's say unachokipata darasani kama tuseme hakitoshi sana ili ku compete na nje yani unahitaji let's say kujiongeza kwa hiyo kama hizo mimi nafikwa maoni yangu inakuwa haina haja kudipia ukapata certificate ingawa course yote ukipata certificate ni bora lakini mara nyingi ukitaka certificate inabidi ulipie kwa hiyo vitu kama hivyo nafikiria is fine tu mtu akiwa nazo tu mwenyewe bila hata kuna certificate lakini pia kwenye certificate una certificate let's say kwa watu ambao wanasoma IT na computer kuna certificate tunajua duniani ambazo kidogo zina value kubwa zaidi ya, ya nyingine let's say kama kuna kwa ambao wana wako katika computer IT au mtu yote tu ambaye ana ana malengo au ana plan ya kumove kwenye IT na computer na networking kwa ujumla una course kama let's say tunazotolonga Cisco kenda katika website ya cisco.com utaona una course nyingi ambazo hazina hazina ni masharti kama lazima una degree ama kitu gani unajiunga pale unafanya na certificate zao zina thamani kubwa pia una course let's say kwa watu zaidi ambao zimebase na computer na fikiria zipo kuna A+ plus, na zipo nyingine ambazo nitashare link hapo kwa mtu ambaye anataka kuingia huko kwenye fani hizo unaweza ukaenda ukapata certificate zake certificate zake zina value dunia popote pale unapokwenda duniani unapokwenda popote ukimwambia kama na certificate ile ya Cisco mtu anapata at least moyo kukusikiliza maana yake anajua wewe unajua tofauti na sometimes unaweza ukaenda pale una certificate ya same labda chuo cha nchi unatoka huko kingine kwenye certificate certificate kuna mjadala mara nyingi huwa nauona mimi watu wana discuss kipi bora either kufanya degrees ama kufanya certification hizo hapo Mimi naomba nichangie ni, 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 ni kidogo hapo ni share experience yangu na 
vitu ambavyo nimepata nime kutokana na huo mjadala actually watu wengi wanasema wana, wana okay kufanya kufanya lese kuchukua degree miaka minne au miaka mitatu ni bora kwa sababu degree high expire yani it's like unakuwa nayo forever lakini na some online certificates ambazo tunazosema hizo ziko so valuable kama vile Cisco na watu wengine certificate zao mara nyingi zina expire zina thamani sana lakini zina expire lese baada ya miaka lese mitatu inabidi urinyu kwa disadvantage ya certificate zilizozitaja hizo inabidi urinyu lakini guarantee ambayo nakupa ni kwamba zina thamani popote unapokwenda ukiambiwa una certificate kama hizo mtu at least anapata unapata hatu ya kwanza ya kusikilizwa ambapo ni hatua ya kwanza ile sika mnataka kazi kupata kazi. Kwa haraka haraka nafikiria hiyo ndio experience ambayo nilipo nayo kwenye vitu kama hivyo. Na kama kuna mwingine anataka kuchangia hapo kabla hatujaenda kwenye solution nyingine. Kuna yote ambayo anataka kuchangia hapo. ona kimya na waswahili wanasema kimya ni jawabu hiyo ni jawabu ya karibu karibu ambao wanajiunga sasa hivi naomba tupate mchango mwingine wa solution nyingine okay Abdul Samad umekuona naam Abdul Samad nakusikiliza nikitaka niulize kwani Cisco ni kampuni gani Of course naomba nijibu pia kwa sababu niko kwenye networking pia. Na nipo kwenye Cisco na some certificates zao nazo. Kwa hiyo kwanza kwa Cisco pengine ni jina maarufu unalisikia linatajwa sehemu nyingi Cisco Cisco. Cisco hii actually ni kampuni ya Kimarekani ambayo inajishughulisha na kutengeneza device za networking na communications systems pia wanatengeneza software. Wenyewe ukienda wenyewe ukienda kusoma kwenye website yao nakwambia sisi ni software based lakini hawa jamaa wamekuja wame sio tu kuuza device pia wamekuja na platform ambayo wanatengeneza online classes ambazo online hizo courses zinakusomesha how to to any good deal na vile vifaa vyao ambao tunasema ndo ndo wauzaji wakubwa wa vifaa vya va communication even though unasoma unasoma how to deal with their device lakini knowledge unaipata pale unaweza kuitumia kwenye any device na unajua tena wamarekani wa kujibrand na vitu vingine. Hii ndio kampuni nafikiria duniani ama simple certificate duniani ambayo ina thamani sana. Ukiwa kuna watu, kuna watu ambao lese nipo kama group ya ya Cisco na vitu vingine, unakuta watu lese hana 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 knowledge nyingine kama lese computer engineer ama hajasomea vitu popote, hana degree ya engineering ama ya networking. Lakini just ka decide kaenda kusoma Cisco, kapata certificate na wapo ambao wanafanya kazi za networking kwa sababu ukipata certificate even though ni we mwenyewe we mwenyewe tu utakapotumia yani muda wako haina time limit yani utatumia lese muda gani kujiprepare kwa kufanya mtihani unajiprepare mwenyewe zipo wapo watu zipo site ambazo zinafundisha unakwenda unasoma alafu wao Cisco una book mtihani kutoka kwao wanakupa mtihani watu wengine ambao mnasahau kuwataja kwenye kwenye ambao wanatoa online courses za networking na computer ni Microsoft. Microsoft wanazo kozi za aina mbili. Wanazo kozi ambazo na, ni unakwenda unalipia na kuna nyingine unatoa for free. Lese mnataka kusoma programming una interest, unaweza kwenda Microsoft pale kwenye website yao. Nitazishare pia naomba nilishe ni baadaye kwa sababu sasa situweza kufanya vote. Lakini unaweza kwenda kwenye Microsoft ukapata free classes za lese programming ama mambo ya networking pia. Certificate ya Microsoft wangu mimi naweza kaika ni namba mbili ukiachana na, na certificate ukipata kwenye Cisco. Sijui nimejibu ile swali ama Ah, merejibu vizuri. Asante. Kwa hiyo mtu mwingine ambaye mwenye swali kwenye kipengele hicho kabla tujaenda kwenye upande mwingine wa namna gani kujinasua au kupambana na athari za corona kiuchumi ingawa tumeonesha hii mambo ya kusoma hii ni pia tunaizungumzia kama ni uchumi kwa sababu unainvest kwenye unainvest kwenye elimu ambayo itakusaidia lese baadaye kupata kazi ama kupata shughuli ya kufanya. Kama kuna swali ama maoni ushauri
ya kimya ya jawabu naomba tuende kwenye solution nyingine ambayo mtu yote anataka propose Kab- okay salam alaikum kwa mara nyingine tena uh, naitwa Durahman Bani Sheiba kwa wale ambao wameingia sasa hivi mimi ningependa ku suggest solution moja juu ya hilo tumeona hapo tayari kuna kudili na uchumi kwa ujumla mambo ya stock markets tumeona tayari mambo ya kujifunza kutoka nyumbani hizo online courses lakini baada ya kujifunza tena what next okay mimi ningependa kuchangia kwenye upande wa uh, kufanya kazi kutoka nyumbani ukiacha okay, kazi ambayo unafanya kawaida kama wewe unafanya kazi au hata kama ni wanafunzi kuna sehemu mbili tatu ambazo unaweza wenyewe pia ukafanya kazi uka an kiasi ambacho uh, kikaa hujakaa huja hujakaa bure pengine baada ya kudiskus hapa mtu anaweza kutafuta mwenyewe sources nyingine ambazo unahisi zinaweza zikawa zina offer um, pengine maana yake um, income nzuri zaidi lakini mimi ningependa kutoa mifano tu ya sehemu kama hizo ambazo unaweza ukapata kitu cha kufanya au kipindi hichi na unaweza ku earn pesa mbili tatu ambazo zikakusogeza sehemu hasa ukizingatia ka, katika hizi ambazo tunazotaja sasa hivi ni sehemu ambazo zina ladies na toa payments in US dollars kwa hiyo ukizingatia kutokana na nchi nyingine kwa mfano kama tukizungumzia Uturuki uh, maisha uh, cost za kuishi za maisha zipo chini sana kwa hiyo kama utaka unalipwa in US dollars kidogo inakuwa pesa ile ukipewa kwa mfano ukiwa US au Canada pengine 100 USD is almost nothing so nothing moja kwa moja lakini thamani yake kwa Canada ukiwa na 100 USD au 100 Canadian dollars ukija um, na thamani yake kwa mfano yamefanya hicho kitu um, anafanya assignments mpaka za Kifaransa kuna watu wanakuja na assignments za Kifaransa yeye hajui hataka kusema bonjour hajui lakini uh, anafanya hizo assignments mpaka za Kifaransa anakwenda tu anatafanya assignments kwa kizungu kwa Kiingereza baada ya kumaliza anakuwa na translate kwa Kifaransa ana upload na amewahi kupata malipo yake hivyo hivyo. Kwa hiyo nafikiri ni katika um, sites ambayo nafikiri kwa tukaitizama, labda ningeandika jina lake hapa ukiandika tu kwenye Google um, it, it, itakuja. Ah um, alafu kuna nyingine inaitwa preply. Preply um mmoja niandike kabisa hapa. Hii ni site ambayo ipo kwa ajili ya watu kuweza ku um, kujif, ku, 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 ku kufundisha ule ujuzi ambao wako nao kwa haraka haraka hasa kwa mfano mtu ambaye anajua Kiingereza hii site unaweza kuitumia kwa ajili ya kufundisha Kiingereza na inategemea na makubaliano makubaliano yako mwenyewe unaweka kwamba mimi makubaliano yangu nataka niwe na lipwa kiasi hichi kwa saa unaweka una, una mwenyewe makubaliano yako na kutokana na ulivyojieleza mwenyewe pale utapata wanafunzi kutokana na hilo the good thing goes to preply haikubani sana na muda wako kwa sababu kila unapopata mwanafunzi mnakubaliana kwamba au unakuwa umeka wakati ambao unakuwa unako unapatikana na unaweza kufanya kazi uh, kwa hiyo inakuwa ni vizuri unakuwa uko flexible zaidi kwa hiyo nafikiri vitu hivyo unaweza kuniweka vigoogle tukapata ma, uh, uh, taarifa zaidi kuhusu sites hizo kwa ajili ya kufanya kazi kutoka nyumbani na pia tuta google kutafuta nyingine zaidi mfano wa hizo kwa haraka haraka naomba niwasilishe ya asante. Yote ambayo nataka kuchangia ama ana swali kwenye presentation hiyo hapo. Amri hapo kidogo tu kuna kitu nimefedika nacho kama kuna mtu anaweza akanisaidia kama kutoka kuna uwezekano. Ndio. Nimeona kuna link zimetumwa ambazo zinakuwa ni online course ambazo kuna nyingine ni free na kuna baadhi yake ni za kulipia sasa lakini kuna za kulipia lakini pia yani kifupi inategemea na uwezo wako au na 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 tajio lako sasa kama kuna link za graphics and design kama zipo kama kuna mtu anayo hiyo taaluma naomba anitumie ajapo katika sehemu ya chatting ya Okay. Kwenye kwenye mambo ya graphic na vitu vingine nafikiria hizo ambazo tumezitaja 
wanatoa kozi nyingi actually. Ukienda pale kama tuseme Cozera utakuta una yani a lot of causes. Kwa sababu wenyewe Cozera wameunganisha kozi yani hiyo tofauti wanazotoa wana online courses. Yani ukifungua pale lakini unaweza lakini pia inategemea kama kama hutaki certificate naweza kukuambia pia nenda Udemy. Udemy ni sehemu moja nzuri sana ambayo utasoma vizuri. Sema tatizo la Udemy ni kama YouTube. Sema ile imekuwa well organized. Unajua eh? Ukienda pale tatizo lake kubwa ni kwamba kuchagua kozi sahihi. Na lakini unaweza kujua kwa sababu utaangalia utaangalia zile rate tu. Mtu mwenye nyota nyingi actually kozi yake ujue ni nzuri watu wengi na wanaangalia. Lakini kama ni first time ndio ku move huko kuna lese sio sio mtaalamu wa huko. Njia nyingine rahisi ya kuanzia lese ni kutumia ma group lese ya, ya Facebook. Mara nyingi Facebook kuna ma group mingi ya yanohusiana na na vitu kama hivyo unaweza uka, ukaenda kwenye search yako ya, ya Facebook ukaandika lese computer Deo. design au computer graphic yatakuja magrupu mingi ukienda mule utakutana na watu yani watu wingi ambao mosti wana experience sana kwenye vitu kama hivyo na ukiulizia kozi ipi ni, ni nzuri zaidi kwenye Udemy lese watu utakwambia kozi hii ni nzuri of course YouTube pia unaweza kutumia kusoma lakini Udemy Udemy kama Udemy ninachokipendea mimi ni kwamba imekuwa well organized. Kwa course unaona zimepangwa vizuri tofauti na YouTube na inakupa motivation kwa sababu kitu kikubwa pia ni motivation ya kusoma. Unaweza kwenda YouTube ukaanza course leo baada ya siku tatu yaani ukaachana na japo kuwa ulikuwa unapenda kuendelea lakini kutokana na ile vile ilivyo yani kwamba haikupi hamu ya kuendelea. Kwa hiyo kwenye hilo mchango wangu uko hivyo na kama kuna mwingine anataka kuchangia tafadhali kama kuna mwingine anataka kuchangia hapo ili twende twende au ana swali kwenye presentation iliyopita hapo Ya yeah, naona kimya kwa swali anasema kimya ni jawabu kwa naomba twende mbele kwenye solution nyingine ambayo tunaweza kufanya kipindi hichi ili kuweza kupata pesa ama kutusaidia kuelekea kupata pesa na kuepuka athari za kukaa ndani na athari za kufilisika ama kuwa na tatizo la kiuchumi iliyoletwa na hii corona. Yote ambayo nataka kuchangia hapo. Mimi kidogo ningependa uh, kuchangia kidogo hapo kwenye hilo. Yeah. Sala jingine. Mm-hmm. Nimechangia mwanzo pale lakini sijaona uh, mchango wote au swali lolote moja ama wili. Ima ileleweka sana ama sikueleleka hata kidogo. Kwa hiyo ikiwa saving kiongea ikiwa sikueleweka yeah. napenda nipate ni, ni mrejesho kama sikueleweka pia. Samahani mimi binafsi naomba niseme ni hivi. Nilikuwa na tatizo kidogo ya connection kwa hiyo nilimisi vitu vingi kwa hiyo ndio maana nilishindwa hata okay. kuuliza ku, ku, swali sahihi sana lakini nipoona umeshare okay. hiyo link nikasema na nimepata kidogo nikasema okay I'll go there stuck in a bother wengine actually lakini okay kwa ambao walisikiliza vizuri naomba uulize au kama sote hatukusipata kusikia vizuri tunaweza kumuomba arejee kidogo. Ya yeah, ndio kama kuna haja kurejea nitarejea. Ya ya ya. Kwa hiyo kuna nirejee tunasema au sikuelewa hata kidogo au leleweka sana au pengine connection yangu pia haikuwa nzuri pengine haikuwa yako pengine ilikuwa connection yangu ilikuwa na tatizo. Naomba tujue vipi na hii sasa kwa kuangumia pia ilikuwa so, ilikuwa so, yani sija kusikia vizuri wakati ulipo naongea Abdul Rahman sasa sijui sina <laughs> kama itakuwa tatizo ni kwenye network yangu na no, waomba mniwe radhi kwa sababu uh, subscription yangu ina renew kesho na ile unajua ndio kimindicho iko ndani tu indoors kila kila wakati maana matumizi ndio Netflix na nini na kila kitu ni muda wote ni au uh, natumia internet tu kwa hiyo hapa ninavyosema sana na, natumia internet ya public ambayo kidogo haiko vizuri sana. Kwa hiyo kuna possibility kwa ni atatizo lilikuwa kwangu. Kwa hiyo kama kuna kuna wakati wa kurejea, naweza nikarejea kabla ya kuingia kwenye huo mchango mwingine. Naomba tungeomba basi urejee sasa hivi ili kwa sababu tukiondoka hapo tuna kwenye solution nyingine. Na sawa, sawa okay. kidogo. Kwa ala tuwashiriki kama mimi nafikiria baadaye tutazungumza kama kuna mambo ya biashara mtu anaweza kufanya kipindi hichi. Kwa hiyo mtu ambao atataka kushiriki hapo wajue kabisa tukitoka hapa 
baada ya kumaliza na maswali ya, ya presentation hii tutaenda kwenye ki, yani biashara binafsi yani mtu biashara gani anaweza kufanya kipindi hichi kitu kama hicho naomba uendelee mheshimiwa Abdurrahman Eh yeah, salam ku um ningependa kuanza hapo hapo Nafikiri yeah. mnavyo na study pool na free fly kwa jumla kama mwanzo tulikuwa tayari tumediscuss vitu kadhaa kadhaa utumle utume kwa jumla baada ya kwa jumla tumediscuss vipi unaweza kujifunza kutoka nyumbani ndio mimi nikaona ni wakati mzuri mwafaka kwa ajili ya kuweka input zangu kwenye kufanya kazi kutoka nyumbani tunapoona kufanya kazi kutoka nyumbani si lazima mtu ambaye kazi yako ile ya kawaida ambayo unaifanya iwe ndio unaendelea kuifanya muda huu lakini kutoka nyumbani hapana unaweza ukafanya kazi tofauti kabisa hata na field yako ambayo unafanya muhimu tu uwe na ujuzi uh, kwenye hilo jambo ambalo unalifanya kwa hiyo hapo kuna hiyo moja study pool ambayo hiyo unachokifanya um, ni kwamba kuna wanafunzi duniani wanapost hapo assignments zao unachofanya wewe uh, zile unakwenda una bid kwamba mimi na uh, kuna mnada kutoka na profile yako baada ya kubid uh, una bid kwamba mimi nataka kufanya hii kwa hiyo wanafunza anapokubali kwamba wewe unamfanyia uh, kazi yake atayifanya wewe unaifanya baada ya kuifanya uh, unapata malipo yako kutokana na makubaliano ambayo yatakuwa kwa, kwa wakati huo na hii nyingine preply um, ni pia ni sehemu ambayo uh, instead sio kama unaenda kufanya assignment za watu isipokuwa unakuwa ni kama tutor yani unakuwa ni mkufunzi unakwenda kufunza mambo tofauti tofauti kwa hiyo mainly watu ambao naona wengi wanatumia preply wanatumia kufunza lugha kwa hiyo kama mtu unajua lugha ya kigeni yoyote ambayo unahisi kuna watu unaweza kuwafunza ukiingia kwenye site utatazama options zako ni zipi ambapo unaweza kukufunza wa ujuzi wote ambao uko nao mainly siku hizi tunaona watu wanafanya sana kwenye lugha kwa hiyo na nimeeleweka ndio kidogo actually mimi binafsi nimeelewa lakini tuwasikilize na wengine na kama wana maswali ya kwenye hilo tupate wa maswali Ndipo na mtu wote mwenye swali hapo ama anataka kuchangia. Kimya. Kuna ambaye kaelewa? Kaelewa mimi mimi binafsi nimeelewa actually. Na kama swali najua kwa nini labda ninavohisimi kwa nini watu kwa nini watu hatuna maswali sana kwa sababu wengine kama mimi ni kitu kipi nilikuwa sije kusikia hicho kitu. Sawa? Kwa hiyo mpaka kwanza tunafikiria ya. Yaani kama tumekuwa excited tunataka tuende tufanye na tuone. Lakini angalizo mbona nataka nitoke watu wengine. Sija sina experience ya kitu kilichokizungumza lakini kwa experience yangu si sio swahili mara nyingi tunaogopa kujaribu. Tunaona labda yaani unaona mimi sijui ama nini no jikubali nenda. Kwa vile unaambia lese language. Language ujue unachokijua wewe kwanza ujue unachokijua wewe watu wengi hawajui na wanatamani kujua kutoka kwako. Then unapojaribu unaweza ukafanya mara ya kwanza ikawa sio nzuri sana lakini utapata comment utapata review ambazo zitakusaidia wewe kuimprove na kuwa yani kwenda mbele zaidi pia kwenye kufanya instructor kufundisha fundisha mtandao kama wa Uden pia unaruhusu kwamba washiriki yani kutengeneza kila mtu kutengeneza video zake na kuzipeleka pale ili ziweze kuwa ni lesson kwa watu wengine pia yule mimi pia wanakuambia pia kwamba hivyo hivyo jaribu kwa, kwa hatua ya kwanza utafanya makosa actually ni mwanzo kufanya makosa usiogope lakini kuna watu watakuandikia review watakuandikia comment kitu fulani hajakaa vizuri kitu fulani vipi utaweza kuimprove mwenyewe lakini usipojaribu actually hutokwenda mbele lazima ujaribu ili uende mbele kwa hiyo kwenye hilo naomba wote kama tumeelewa tujaribu kuenda na kuangalia hiyo fursa ni fursa ambayo mimi mwenyewe nimeona ni nzuri na itamani pia lakini tusiogope tuende ukapeleke hizo skills zetu pengine sijui nafikiri hata Kiswahili labda una mtu anataka asome Kiswahili pale kwa nini nikienda pale nikajaribu ku kushare nilicho nacho kwenye lugha pia Kiswahili na vitu vingine kwa hiyo kama kuna swali actually kwa mshiriki yote kama kuna swali jua hapo au maushauri maoni kabla hatuja move kwenye 
mada nyingine Kuna swali lolote? Haya, <coughs> kimya kimya kama kawaida kimya ni jawabu kwa hiyo maana yake lesson yako imefahamika sana na nafikiri watu wote wapo katika situation situation kama yangu mimi kwamba hicho kitu kwao ilikuwa ni kipya kwa hiyo lesson na digest kwanza wanaweza kaja siku nyingine na maswali kuhusiana na hicho kitu sawa yeah, naona naona tusha tushazungumza mambo mengi yeah. na hapo pengine watu washachoka masa mawili tena nataka <laughs> tufunge mheshimiwa lakini tunataka tufunge kwa lesson ushauri lesson kama kama kuna fursa yote nyingine ya kibiashara direct ambayo tunaweza kutafanya sasa hivi ili tufunge hapo ndo ndo mwisho wa mheshimiwa Mena ninavyoona mie sasa hivi kusema kweli focus on ku, ku, kujendeleza wewe mwenyewe. Mambo ya biashara sasa hivi itakuwa tabu kuingia kwenye mambo ya biashara sasa hivi. Ninavyoona mie sasa ah ninavyoona mie sasa hivi jifundi ni nenda online ukasome, angalia ya mambo ya economics, angalia uh, soma mambo ya biashara ili tukitoka kwa na hii situation ya recession maybe baada ya miezi sita wewe uko tayari sasa. Au sio? Hii ni fursa nzuri ya kujisomesha na kujiendeleza manake hutopata fursa kama hii nyingine. Watu wengi sasa hivi hao wana wanaambiwa si lazima muende kazini, kaeni nyumbani tutakulipa tu. Okay? Sijui uko nchi nyingine lakini najua Canada iko hivyo. Sutumia so, hii fursa hii kujisomesha, kujiendeleza ili baada ya miezi mikadhaa unaweza uka uka ukaanzisha business yako, etc. etc. So uh, nafikiri nitafunga ki nini I'll, I'll finish with that. Ni muhimu ndio hivyo sasa hivi ninavyoona mimi. Sawa, kweli ni kweli muda umekuwa mrefu na nafikiria tu tupo mwishoni, tupo mwishoni kabisa. Kwa hiyo naomba tufunge na kama kuna mtoto na neno la kufungia ili tusiwatisha tusi, tusi wengine kushiriki kwenye mjadala kama hii. Kwa sasa hivi tunampanga kufanya mjadala kama hii kila weekend muda huu huu. Kwa hiyo kwa leo naomba mwenye lolote la kufungia tu, tuende hapo tufunge. Mm, bila kuongeza anajua tayari hapa watu wengi tayari wameanza kuwa na shughuli nyingine ukizingatia wengine ambao muda kwa usha kwenda zaidi kule kwa sisi uh, mimi na, na support sana mkuu wangu hapo wana Abdullah kwenye hilo kwamba sasa hivi kwa vijana zaidi na wanapo wengi wetu ni vijana tufocus zaidi kwenye kujiongeza um, manake skills zetu na hasa muda huu manake tuna muda hapa tunaweza tukakaa kitako tukatulia kwa muda mrefu kwa bora zaidi tufocus kwenye kujiongeza Ah. Um, kitu muhimu um, kwa mfano kwa mimi kita apply lakini pengine kwa watu wengine hakito apply kwa hiyo jitizame na mwenyewe um, tunaweza ku, katika kuongeza hizo skills tunaweza kuongeza hata language wakati huu hatuwezi kujua hiki kipindi kitakwenda mpaka muda gani jambo ambalo tutakuwa tunakaa ndani kwa hiyo mtu pengine unaweza kuongeza language mpya ningependa ukazia zaidi kwa wale wenzangu ambao wako China au India nilichogundua wengi ambao wako maeneo hayo hawajifunzi hizo lugha za hapo ambapo wanaishi China na India specifically unlike kwa mfano ambao watu kwa Uturuki wengi wetu tunajifunza sana Kituruki lakini watu ambao wako China na India mostly manake hawajam motivated sana kwenye kusoma um, hizo lugha za hapo ambapo walipo lakini ningependa kusema si lazima ujifunze lugha za hapo ulipo unaweza kujifunza lugha nyingine kama utakuwa pia unaweza kuchukua kwa sasa mimi ningependa kukazia tu kwenye umuhimu wa hilo. Pengine miongoni mwetu hapa ambao mko China na India mnasoma hizo lugha mnazijua um, lakini kwa ujumla ni hivyo. Uh, watu hawapendi sana kujifunza lugha. Kwa hiyo ningependa kukazia kwamba lugha ni kitu muhimu sana na zinakuongezea nafasi. Tofauti na ukao unajua lugha chache. Asante. Yote mwingine anataka kutumia dakika moja ya mwisho, dakika moja. Anaweza kuchangia kwa dakika moja. Tunataka tufunge ili wape nafasi watu wengine wapumzike. Okay, dakika moja hii maana hakuna mtu ambaye kaomba, kwa hiyo nafikiri tuko vizuri tumemaliza lakini naomba nipate mawazo ya discussion kama hii ambayo tutaifanya siku kama ya leo wiki ndio inayokuja. Nini tuje tu discuss kwa pamoja kwa sababu discussion ya yetu wote. Na nafikiri kwa vile muda umesogea sana. Um sasa tusijadili tena upande huo labda mtu private anaweza akakupikia wewe akapendekeza hizo mada pengine siku kadhaa kabla ya kufika ukatuletea um, 
uh, hizo agenda ambazo zitakuja ku discuss na sisi tafanya ita vizuri zaidi tukifanya hivi okay asante na naomba nashukuru wote mlo shiriki na nao na hapa kidogo na kichina hapa mnajibiwa kama watu wanajua kichina bwana usiambie hawajui sasa asante bwana asante na watu mlo shiriki nashukuru sana naomba kwa muda wenu